seul dans l'une des plus grandes attractions de ce parc en pleine période de vacances de Pâques. Une scène surréaliste car vous auriez dû être entre 130 000 et 150 000 en ce moment à arpenter les allées. Pourtant, le parking est désert, les sentiers et files d'attente sont vides. Ce parc d'attractions créé en 1975 n'a jamais été aussi inoccupé en ses vacances. La météo était plutôt clément, donc euh, nous pourrions espérer avoir euh, une belle saison, ou un beau début de saison. Bah, ce ne sera pas le cas cette année. Les cris des petits et grands enfants ont disparu. Normalement, 42 attractions tournent à plein régime en cette période. Même si le parc est vide, il faut maintenir les machines en activité, comme celle-ci. Alors ici, on est sur le pulsar. L'idéal, c'est quand même de le faire tourner au moins une fois par semaine. Parce que si on ne le fait pas tourner, qu'est-ce qui se passe Les roues, vu le poids de la traquette du bateau, les roues ont tendance à avoir des plats. Pour la première fois, Jérémy et Julien n'ont pas travaillé un lundi de Pâques. Leurs journées sont moins chargées que d'habitude, donc ils en profitent. On en profite pour perfectionner un peu notre travail, euh, améliorer des choses qu'on n'a pas le temps d'améliorer euh, en temps normal. Et euh, on s'arrange pour que tout soit prêt pour euh, le jour où on ouvrira. Pour faire ces tests, Julien et Jérémy ne sont plus que deux sur la trentaine de travailleurs de ce département technique. Sur tout le parc, seulement 20 personnes sont encore en activité durant ce confinement. Normalement, nous travaillons avec une équipe d'une centaine de personnes euh, fixes. Et euh, pour la majorité d'entre elles, nous avons, suite à la réduction euh, de l'activité, dû demander un chômage temporaire pour euh, cause majeure. Il s'agit là d'une 80-85% de notre équipe fixe. Sans compter les 300 saisonniers actifs dans le parc qui se retrouvent aussi sans travail. Mais pas le choix, ce sont entre 3 et 5 millions d'euros qui n'entrent pas dans les caisses du parc d'attractions durant ces vacances de Pâques. Du jamais vu pour le directeur en 19 ans de carrière. Il attend maintenant la réouverture, même si la reprise ne sera certainement pas normale. Il y aura certainement une baisse de la fréquentation, tout simplement parce que certaines personnes auront un peu peur de côtoyer d'autres personnes. Ça, c'est à peu près certain. Euh, en revanche, ce qu'on a pu constater pendant la période des attentats, c'est que des personnes qui voyageaient euh, hors Europe ou même en Europe bah, vont rester plutôt en Belgique et ces personnes-là vont certainement compenser la peur d'autres. La direction du parc d'attractions veut rester sereine. Elle a investi 25 millions d'euros dans une nouvelle montagne russe qui devrait battre tous les records l'an prochain. Un investissement qui devrait permettre de supporter une saison 2020 probablement très mauvaise. Désormais, le parc n'attend plus qu'une date de réouverture pour dépoussiérer ses attractions.